ധ്രുവറാട്ടി ധ്രുവറാട്ടിയെ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോഡിക്ക് വരെ പേടിയുള്ള ഒരു യൂട്യൂബർ ഏകദേശം പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സുള്ള ധ്രുവ് റാട്ടി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ യൂട്യൂബർമാരിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഓരോ വീഡിയോസും ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ യൂട്യൂബർ തന്നെയാണ് ധ്രുവ് റാട്ടി ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ചെയ്ത ഈ ഒരു കെജ്രിവാളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഈ ഒരു സമയത്ത് ചെയ്ത വീഡിയോ ഏകദേശം ഇരുപത്തൊമ്പത് മില്യൺ ആളുകൾ കാണുകയും പല ഭാഷകളിലായി പല ആളുകളും അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അവനവൻ്റെ ഭാഷയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കാണിച്ചെങ്കിൽ പല ആളുകളും ധ്രുവ് റാട്ടിയുടെ ആ ഒരു വീഡിയോ ആ ഒരു നരേന്ദ്ര മോഡി കാണിച്ചു കൂട്ടിയ ആ ഒരു അഴിമതിക്കെതിരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഓരോ വാക്കുകളും നിരത്തി ഓരോ തെളിവുകളും നിരത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ധ്രുവ് റാട്ടി ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ വീഡിയോ ഇന്ത്യ മഹാരാജം ഒന്നടങ്കം ഏറ്റെടുത്ത് ആ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ അമിത്ഷയും നരേന്ദ്ര മോഡിയെ വരെയും പിന്നെ പേടിപ്പെടുത്തിയ ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അത് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിലെയും പിന്നെ കേരള സ്റ്റോറിയും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഈ ധ്രുവ് റാട്ടി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ധ്രുവ് റാട്ടി ആരാണ് ധ്രുവ് റാട്ടി എന്താണ് ധ്രുവ് റാട്ടിൻ്റെ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്ന തുടങ്ങിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വയസ്സായ ധ്രുവ് റാട്ടി റോഹാട്ടക്ക് ഹരിയാനക്കാരനായ ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സായ ധ്രുവ് റാട്ടി ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് ജർമ്മനിയിലാണ് നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ അമിത്ഷക്കെതിരെ പൊളിറ്റിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ള ഓരോ അഴിമതികളും തുറന്നു കാട്ടിക്കൊണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ജയിലിനകത്തായിരിക്കും കാരണം നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെയുള്ള ഓരോ വിമർശനങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും അത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ധ്രുവ് റാട്ടി ഇപ്പോൾ ഈ റാട്ടിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം ധ്രുവ് റാട്ടി ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലത്തും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണ് മെയിനായിട്ട് ധ്രുവ് റാട്ടി വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല ഭാഷകളിലായി ധ്രുവ് റാട്ടി തൻ്റെ യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോസ് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇന്നത് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അറുന്നൂറ്റി പതി പതിനൊന്ന് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് മില്യൺ ഫോളോവേഴ്സുള്ള ഈ ധ്രുവ് റാട്ടി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മില്യൺ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് ധ്രുവ് റാട്ടി തമിഴിലും അതേപോലെ തന്നെ തെലുങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ബംഗാളിലും അതേപോലെ തന്നെ കന്നഡയിലും അതേപോലെ തന്നെ മറാഠിയിലും ധ്രുവ് റാട്ടി തൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാ ചാനലിലും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വിധം ഈ ഒരു അഞ്ചോളം വരുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ വ്യൂവും വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ധ്രുവ് റാട്ടി പറയുന്നത് തൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഓരോ ഗാവുകളിലേക്കും ഓരോ ഓരോ ഉൾ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കണമെന്നാണ് ധ്രുവ് റാട്ടി പറയുന്നത് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ അഴിമതിക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ജനങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്ന തലമുറ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ മുൻ കഴിഞ്ഞൊരു ഇന്ത്യ ആയിരിക്കില്ല സ്വപ്നം കാണുന്നത് എന്നാണ് ധ്രുവ് റാട്ടി പറയുന്നത് ഈ ധ്രുവ് റാട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യാം ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിലേറിയ അതേ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഒക്ടോബറിലാണ് ധ്രുവ് തൻ്റെ ആദ്യ പൊളിറ്റിക്കൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ബി ജെ പി എക്സ്പോസ് ലൈവ് ഹിന്ദ് ബുൾഷിറ്റ് എന്ന ടൈറ്റിലിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോഡി തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞതും ഇപ്പോൾ അതിന് വിപരീതമായി ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും വിഷൽ കലർത്തിയുള്ള മ്യൂസിക്കൽ വീഡിയോയിലൂടെ ധ്രുവ് പുറത്തുവിട്ടു തൻ്റെ ആദ്യ പൊളിറ്റിക്കൽ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതോടെ ഒന്നാം മോഡി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് സംഘപരിവാർ ബി ജെ പി ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വ്യാജ വാർത്തകളെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ധാരാളം വീഡിയോകളുമായി ധ്രുവ് എത്തി രാജ്യം ചർച്ച ചെയ്ത സുപ്രധാന വാർത്തകൾ പലതും വീഡിയോയ്ക്ക് വിഷയങ്ങളായി ഉറി ഭീകരാക്രമണം സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് നോട്ട് നിരോധനം യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായത് ധനകാര്യ ബിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഹാക്കിംഗ് അങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങളിലും ധ്രുവ് ബി ജെ പിയെ നിശിതമായി വിമർശിച്ചു മോദിയുടെയും രാഹുലിൻ്റെയും പ്രസംഗങ്ങളിൽ ആരായിരുന്നു മികച്ചത് കറൻസി നിരോധനം കൊണ്ട് ആർക്കാണ് ലാഭമുണ്ടായത് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലും സധൈര്യം അ
കേരള സ്റ്റോറി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം നേടിയ ഹിന്ദി ഹൃദയ ഭൂമിയിൽ ഇതിനെ പ്രതിരോധിച്ച് ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ ദൂ തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോ വ്യാപകമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഈ ഇന്ത്യ ബിക്കമേ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് എന്ന ടൈറ്റിലിൽ ധ്രുവ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ അതിവേഗം ട്രെൻഡിങ്ങിൽ കയറി റഷ്യയുടെ വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിനോടും ഉത്തരകൊറിയയുടെ കിങ് ജോങ് ഉന്നിനോടുമാണ് നരേന്ദ്രമോദിയെ ധ്രുവ് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ദി ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് എന്ന വീഡിയോ രണ്ട് കോടിയിലധികം പേർ കണ്ടു ധ്രുവ് രാട്ടി എന്ന ഹാഷ് ടാഗ് തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിലെ എക്സ് ട്രെൻഡിങ്ങിൽ ലിസ്റ്റിൽ വന്നു ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് വിഷയത്തിലും ധ്രുവ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചതായിരുന്നു തൻ്റെ ലളിതമായ ശൈലിയിൽ എക്സാജറേഷൻ ഒന്നുമില്ലാതെ അവതരിപ്പിച്ച വീഡിയോ പതിനാല് മില്യൺ ആളുകളാണ് ഇതുവരെ കണ്ടത് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ അട്ടിമറി സാധ്യത അസം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ബി ജെ പി നേതാവിൻ്റെ കാറിൽ നിന്ന് ഇ വി എം കണ്ടെടുത്ത സംഭവം പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം വോട്ടിംഗ് മിഷൻ കാണാതായ സംഭവം അങ്ങനെ നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ വീഡിയോകളുമായി ധ്രുവ് വീണ്ടും വീണ്ടും കളം നിറഞ്ഞു ഏപ്രിൽ മാസം ആദ്യം ഇറങ്ങിയ ദി ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ കേജ്രിവാളിൻ്റെ അറസ്റ്റിനെക്കുറിച്ചും കോൺഗ്രസ് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു വരുന്ന ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നരേന്ദ്രമോദിയെയും ബി ജെ പിയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കണ്ടനുമായി ധ്രുവ് നിലയുറപ്പിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് മാസം പത്ത് വീഡിയോകൾ മാത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പതിനാറ് പോയിന്റ് ആറ് മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സുള്ള ധ്രുവ് റാട്ടിയുടെ യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് എൻ ഡി ടി വി ഇന്ത്യ ടുഡേ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയകളുടെ യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ടുകളെക്കാൾ ഫോളോവേഴ്സിനെ നേടിയെടുത്തു ഇതിൽ നിന്ന് ധ്രുവ് റാട്ടി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ സ്വീകാര്യത തിരിച്ചറിയാം രാജ്യത്തെ മുൻനിര മാധ്യമങ്ങളിലേറെയും കോർപ്പറേറ്റ് നിയന്ത്രിതമാവുകയും മോദി ഭരണകൂടത്തോട് സമ്പൂർണ്ണ വിധേയത്വം ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്താണ് മോദിയുടെ മൂന്നാം അംഗത്തിലും ക്രിയാത്മക പ്രതിപക്ഷമായും ഒറ്റയാൾ പട്ടാളമായും ധ്രുവ് റാട്ടി നിലയുറപ്പി ധ്രുവ് റാട്ടിന്റെ ഓരോ വിടിയിലും ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും ഇന്ത്യൻ മതേതരത്തിന്റെയും ഇന്ത്യയുടെ പഴയ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അൻപത് രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഗ്യാസ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ മോഡി സർക്കാർ എന്തു പറ്റി കാരണം നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളോട് പത്ത് വർഷം മുമ്പേ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും നടന്നിട്ടില്ല ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വരാൻ പോകുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കുമോ ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്തായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓരോ പിന്നെ വോട്ടിൻ്റെയും പവർ നമ്മൾ കാണിക്കണം ആ അഴിമതി ഭരണത്തെ നമുക്ക് ഇനി വേണമെന്നുള്ളതും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഈ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യം തിരിച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ ആ ഒരു മാറ്റം വന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് പാർട്ടിക്കാരനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അഴിമതിയുടെയും അന്ധകാരത്തിൻ്റെയും ഒരു ലോകത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പിന്നെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ കൊണ്ടുപോകും